ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பேரா பிளஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் ஸோ ஹைப்பர் டென்ஷன்னா ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான் வாங்க ஷார்ட்டாக ஸ்வீட்டாக பார்க்கலாம் ஸோ ஹைப்பர் டென்ஷன்னா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இன் ஷார்ட்டாக சொல்கிறதுக்கு என்னென்னா ஹை ப்ளட் ப்ரெஷர் ஸோ ஒரு அதிகமான ஒரு ப்ளட் ப்ரெஷர் வந்து ஏற்படுது எங்கே ஏற்படுது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ராங்கியல் ஆர்ட்ரிஸில் ஏற்படுது ஸோ இந்த ஆர்ட்ரிஸ் தான் வந்து பிளட்டுக்கு போகிற ஆர்ட்ரிஸாக கூட இருக்கும் ஸோ இந்த ஆர்ட்ரிஸில் வந்து ஒரு விதமான ப்ரெஷர் ஏற்படுது அந்த பிளட்டு அது உள்ளே ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த ஆர்ட்ரிஸ்குள்ளே அந்த பிளட் ட்ராவல் பண்ணுது அங்கே வந்து ஒரு அதிகமான ப்ரெஷர் ஏற்பட்டது இதை வந்து இந்த ப்ரெஷரை எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டோலிக் டயஸ்டோலிக்னு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஸோ சிஸ்டோலிக் அப்படின்னா என்னென்னா அது வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன் எயிட்டி இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டயஸ்டோலிக் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அப்போவும் ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்கிறாங்க டைப்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ டைப்ஸ் மொத்தம் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ப்ரைமரி இன்னொன்று செகண்ட்ரி ப்ரைமரி வந்து எசென்ஷியல் ஹைப்பர் டென்ஷன் கூட சொல்லலாம் செகண்ட்ரி வந்து செகண்ட்ரி ஹைப்பர் டென்ஷன் நார்மலாக சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ப்ரைமரி ஹைப்பர் டென்ஷனில் எதுனா ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான காசஸ் கிடையாது இதுக்கு இது வந்து கிராஜுவலாக டெவலப் ஆகும் லைக் வயசு ஆக ஆக ஏஜ் ரிலேட்டட் ஃபேக்டர்னால இது வந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஏஜ் நான் நம்ம வயசு ஆக ஆக நம்மளோட பாடியில் இருக்க ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகும் போது இந்த டைப் ஆஃப் ஹைப்பர் டென்ஷன்ஸ் வருது செகண்ட்ரி ஹைப்பர் டென்ஷன் எதனால வருதுன்னா ஒரு ஒரு கண்டிஷனால் ஸோ காஸ்ட் பை அண்டர் லைங் கண்டிஷன் ஸோ ஏதாவது ஒரு டிசீஸ்னாலேயோ இல்லை ஒரு கண்டிஷன்னாலேயோ இது நடக்குது லைக் இப்போ கிட்னி டிசீஸ் ஏற்படுறதுனால கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பராக இல்லை அப்படி கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் வே ப்ராப்பராக இல்லாத பட்சத்தில் வந்து யூரின் அவுட் போட்டு ஸோ கிட்னி கிட்னியோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஜாபே தானே ஸோ ஃப்ளூயிட்லாம் இம் பேலன்ஸ் பண்ணுறது ஃப்ளூயிட் ரிட்டென்ஷன் வச்சுக்கிறது அது ஸோ அந்த வேலை எதுவுமே பண்ணலாம் ஸோ அதனால் இங்கே வந்து என்ன நடக்குதுன்னா கிட்னி டிசீஸ்னால ஹைப்பர் டென்ஷன் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது ஹார்மோனல் டிசார்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீமேல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோன்ஸ் வந்து இம்பேலன்ஸ் ஏற்படும் ஸோ அதனால் வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ப்ராப்பரான ஏடியாலஜி பார்க்கும்போது ப்ரைமரிக்கும் செகண்ட்ரிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி வந்து ஜெனடிக் ஃபேக்டர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க லைஃப் ஸ்டைல் ஃபேக்டர்ஸில் எது இதெல்லாம் வருது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டயட்டு ஃபிசிக்கல் ஸோ அதிகமாக வந்து ஒர்க் அவுட்டு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணால் கூட ஹைப்பர் டென்ஷன் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி இன் ஆக்டிவிட்டி ஸோ எதுவுமே பண்ணாமல் இருந்தால் கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எந்த விஷயம் எந்த வித ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணாமல் இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஒபிசிட்டி இருக்குது ஸோ ஒபிசிட்டினா குண்டாக இருக்குது ஸோ குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு கூட ஆர் மோர் ப்ரோன் டு ஹைப்பர் டென்ஷன் அண்ட் ஃபைனலி ஏஜிங் ஸோ ஏஜிங் வந்து வயசு ஆக ஆக ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி இந்த மாதிரி ஏஜ் ஆக ஆக நம்ம பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் கம்மியாகும் போது ஹைப்பர் டென்ஷன்ஸ் வரும் செகண்ட்ரி ஹைப்பர் டென்ஷன் எதனால் வருது பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி டிசீஸஸ் ஸோ எதா ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் தான் தானுங்க ஸோ கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி டிசீஸஸ் கிட்னியில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டதுனால ஹைப்பர் டென்ஷன் வர வாய்ப்பு இருக்குது என்டோக்ரைன் டிசார்டர் ஏற்பட்டால் வந்து பிரச்சனை அந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் வரும் மெடிக்கேஷன்னாலையும் சொல்கிறாங்க லைக் என்எஸ்ஏடி ஸ்காட்டிகோஸ்டிராய்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிறதுனாலையும் ஒரு லாங்கர் டேர்மில் எடுத்துக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஹைப்பர் வரும் இப்போ ப்ராப்பரான சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் பார்க்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஏ சிம்டமேட்டிங் அதாவது ஆஃப் அண்ட் ஏ சிம்டமேட்டிக்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் வந்து வெளியில் அவ்வளோ ஈஸியாக தெரியாது ஸோ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் தான் இது கிரானிக் டிசீஸ்னால நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாதுங்க ஸோ போக 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 கிராஜுவலாக ரிலீஸ் கிராஜுவலாக இந்த இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் தெரிய வரும் அது என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது ஹெட்டேக்ஸ் இருக்கும் டிசினஸ் இருப்பாங்க பேஷண்ட்டுக்கு ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரித்து அண்ட் நோஸ் ப்ளீடிங் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது செஸ்ட் பெயின் இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ப்ராப்பரான பேத்தோஃபிசாலஜி பார்க்கலாம் ஸோ எதுனால இது நடக்குது எதுக்கு வந்து இவ்வளோ வந்து இது வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் எனக்கு வந்து ஐபிபி இருக்குது ஐபிபி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எதுனாலலாம் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு டைப் ஆஃப் பேத்தோ இருக்குது பேத்தோஃபிசியாலஜி இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எதை பார்க்கலான்னா ராஸ் அதாவது ராஸ் குட்டின்னு இல்லை ராஸ் ராஸ்னால் இது ஈஸியாக நான் வச்சுக்கிறதுக்காக நான் ராசு குட்டின்னு சொன்னேன்
ஒருத்தருக்கு வந்து பிளட் ப்ரெஷர் கம்மி ஃப்ளூயிட் வால்யூம் கம்மியாக இருக்குது இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா கிட்னியில் வந்து ரென்னின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ ரென்னின் வந்து கிட்னிலேருந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ ரென்னின் ரிலீசஸ் ரொம்ப கிட்னி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு பக்கம் ரென்னின் ஒருத்தான் வந்துடுறான் ஸோ ரென்னின் ஒருத்தன் வந்துடுறான் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா லிவர்லேருந்து ஆல்டோஸ்டிரான் வந்துடுறான் ஸோ ஆல்டோஸ்டிரான் ஒரு டைப் ஆஃப் காம்போனன்ட் வந்து இந்த பக்கம் வந்து வந்துடுது ஸோ கிட்னிலேருந்து ரென்னின் வந்துடுது லிவர்லேருந்து ஆன்ஜியோடென்சின் வந்துடுது இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்து ஆன்ஜியோடென்சின் ஒன்றுன்னு கன்வெர்ட் ஆகிடுறாங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் வந்து கிட்னியில் இருக்க ஒரு விதமான என்ஜமில் வச்சுமோ இவங்க ஆன்ஜியோடென்சின் ஒன்றுன்னு கன்வெர்ட் ஆகிடுறாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஆன்ஜியோடென்சின் ஒன்று வந்து ஆன்ஜியோடென்சின் டூவாக கன்வெர்ட் ஆக போகுது இவர் இது இது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசிஇஇ அப்படின்னு அவர் பேர் என்னென்னா ஆன்ஜியோடென்சின் கன்வெர்டிங் என்ஜம் ஸோ ஷார்ட்டாக ஏசிஇன்னு சொல்லுவாங்க இவர் மூலிமா வந்து இந்த ஆன்ஜியோடென்சின் ஒன்று வந்து டூவாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது இந்த ஆன்ஜியோடென்சனோட ஆன்ஜியோடென்சன் டூ இவரோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் பண்ணுறாரு ஒன்று வந்து வேசோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் ஸோ இப்போ பிளட் பிபி வந்து அங்கே கம்மியாக இருக்கட்ட பட்சத்தில் வந்து வேசோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் ஏற்பட்டு அங்கே ஒரு பிளட் ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாரு அவர் ஸோ கன்ஸ்ட்ரிக் பண்ணுறாரு பிளட் ப்ரெஷரில் கன்ஸ்ட்ரிக் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிபி பிபி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ ஒரு பக்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்னொன்று பக்கம் ஆல்டோஸ்டிரான்னு இன்னொருத்தரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணுறாருனா அங்கே அந்த ஆன்ஜியோடென்சின் வந்து ஆல்டோஸ்டிரானாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ரீ அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் ஸோ உடம்புலேருந்து ஃப்ளூயிட் வெளியில் வந்து போகாமல் அது திருப்பி ரீ அப்சர்வ் ஆகுது ஸோ ஃப்ளூயிட் ரிட்டென்ஷன் ஆகுது ஸோ கிட்னியில் வந்து என்ன ஆகுது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து ஃபில்டர் ஆகுற ஃபீல் வந்து நிறைய அமௌண்ட்டில் வந்து திருப்பி ரீ அப்சர்வ் ஆகிடுது ஸோ ரீ அப்சர்வ்னால் திருப்பி நிறைய உடம்புல வந்து ஃப்ளூயிட் இருக்குது அப்படின்னா பிளட் வால்யூமும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ பிளட் பிபி வந்து ஸ்டேபிள் ஆகிடுது ஸோ இதுதான் வந்து நார்மல் மெக்கானிசம் பட் இந்த மெக்கானிசமில் வந்து அதிகமாக ஆச்சுனா இந்த மெக்கானிசம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஆகிடுச்சு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப அதிகமாக ஆகிடுச்சுனா அப்போ என்ன நடக்கும்னா வேசோ கன்ஸ்ட்ரிக்டம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பிபி வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்க பிபியை வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்தி விட்டுரும் ஸோ ஸ்டேபிளைஸ் ஆகிறதுக்கு தான் இந்த மெக்கானிசம் பட் இது வந்து சம்டைம்ஸ் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஏற்பட்டு பிபியை வந்து அதிகப்படுத்தி விட்டுரும் ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் பேத்தோஃபிசியாலஜி ஸோ இன்னொரு காசஸ் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு டைப் ஆஃப் பேத்தோ எது பார்த்திங்கன்னா கார்டியாக் அவுட் புட் ஸோ இப்போது நம்ம வந்து அதிகமான நம்ம நம்ம ஆர்ட் வந்து அதிகமாக பிளட் பம்ப் பண்ணிச்சுன்னா அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளோட ஆர்ட் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு பிளட் வால்யூமும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது ஸோ ஆர்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது பிளட் வால்யூமும் சைமெண்டினேட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால நம்மளுக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் கேஸ் அதாவது ஐ பிபி ஐ பிளட் ப்ரெஷர் வந்து காஸ் பண்ணுது ஸோ இது வந்து இன்க்ரீஸ் இன் கார்டியாக் அவுட் புட் நெக்ஸ்ட் பார்த்துக்கும்போது பெரிஃபரல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் பெரிஃபல் ரெசிஸ்டன்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ வந்து பிளட் வெசில்ஸ் பிகம் நேரோ ஸோ நம்மளோட பிளட் வெசில்ஸ் வந்து எதாவது ஒரு பிளாக் மூலயமா ஒரு அத்திரோஸ் கிலோசஸ் ஒரு பிளேக் மூலயமா நேரோ ஆகிடும் ஸோ நார்மலாக இருக்க பிளட் வெசில் வந்து நல்லா கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிடும் ஒட்டிக்கும் குட்டி குட்டியாக ஒட்டிக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு ஃப்ளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ அங்கே அங்கே போகிற பிளட்டு வந்து அந்த இடத்துல ஒரு அடைப்பு வந்ததுனால ஒரு நேரோவிங் ஆகினதுனால அங்கே வந்து உங்களுக்கு பிளட் ஃப்ளோ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ பிளட் ஃப்ளோ டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அல்டிமேட்டாக வந்து உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் டென்ஷன் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் மூணு டைப் ஆஃப் பேத்தோஃபிசியாலஜி ஃபார் ஹைப்பர் டென்ஷன் டயக்னோசிஸ் பார்க்கும்போது பிளட் ப்ர பிபி மெஷர்மெண்ட் அதாவது இந்த சிஸ்டோலிக் டயஸ்டோலிக் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி நம்ம பிபி மிஷின் வச்சு நம்மளை வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ பிபி வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க அண்ட் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் பார்ப்பாங்க அதான் ஸோ நல்ல செகண்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ கண்டிஷனால் ஸோ அதனால் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் கரெக்டாக வேலை பார்க்குதா எலக்ட்ரோலைட் லெவல் பாடியில் இருக்க ஃப்ளூயிட்ஸோட லெவல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அப்புறம் வேறு ஏதாவது செகண்டரி காசஸ் இருக்கா இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வேறு ஏதாவது டிசீஸ் இருக்கா எண்டோக்ரைன் டிசார்டர் இருக்கா இல்லை ஏதாவது ட்ரக்னால இது வந்திருக்கா இந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராப்பராக டயக்னோஸ் பண்ணி இவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு வந்து ஒரு இவ்வளோ செட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் கொடுப்பாங்க மொத்தம் ஃபைவ் கிளாஸஸ் ஆஃப் ட்ரக் வந்து கொடுப்பாங்க டயூரிட்டிக்ஸு ஏசி இன்னபிட்டாரு ஆன்ஜியோடென்சின் டூ ரிசப்டார் பிளாக்கர்ஸ் அப்புறம